ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷ്യസ് ക്ലാസ് റൂം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലൈഫ് മിസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ചേമ്പർ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് നോട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റഷീദ് ഒടക്കൽ സാറിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ആണ് ഈ പി ഡി എഫ് ആവശ്യമുള്ളവരെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കോപ്പി ചെയ്യുക അത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്ത് കയ്യിൽ വെക്കാം ഇനി ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതും കൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ നോട്ടും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പ് തരുന്നു ഓക്കെ ലൈഫ് മിസ്ട്രീസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ചേമ്പ ദ ബോഡി ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൽസിനെ കൊണ്ടാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഒബ്സേർവ് ദ സെൽസ് സെൽസിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്സ് ഇൻ വിച്ച് മോർ ദാൻ വൺ ലെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആർ കോൾഡ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്സ് ഒന്നിലധികം ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മാഗ്നിഫൈസ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓൺലി 2000 തൗസൻഡ് ടൈംസ് മാക്സിമം ഇറ്റ് സൈസ് വൈൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്സ് വിച്ച് യൂട്ടിലൈസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് സോഴ്സ് ക്യാൻ മാഗ്നിഫൈ ഒബ്ജെക്ട് മില്യൺ ടൈംസ് ക്ലിയർലി എന്താ പറഞ്ഞത് ലൈറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ഒരു വസ്തുവിനെ പരമാവധി ടു തൗസൻഡ് ടൈംസ് സൈസ് വലുതാക്കി കാണിക്കാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾക്കോ വസ്തുക്കളെ മില്യൺ ടൈംസ് വരെ വലുപ്പത്തിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയും അടുത്ത് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് പാർട്സ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഐ പീസ് നോബ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലാൻസ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് കണ്ടൻസർ ആൻഡ് മിറർ ഐ പീസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെൻസ് സീൻ ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഐ പീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനമായും രണ്ടു തരം ലെൻസുകളാണ് ഉള്ളത് ദ ലെൻസ് ഇൻ ദ കണ്ടൻസർ ഫോക്കസസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടൻസറിലെ ലെൻസാണ് Diaphragm of the condenser helps to regulate the intensity of light. Light in the intensity regulate in the condenser in the diaphragm. Mirror is with a plain mirror on one side and a concave mirror on the other side. Mirror in the one side, plain mirror in the other side, concave mirror in the other side. സ്റ്റേജസ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പുട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ എ വാട്ടർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം എന്തിനാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാനാണ് ടേക്ക് തിൻ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷന് എടുക്കാം ഓക്കെ Keep it in a watch glass containing water. Watch glass ലെ എടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ തിൻ മെറ്റീരിയൽ തിന്നായിട്ട് എടുത്ത സെക്ഷന് മാറ്റുക പുഴ ദ തിന്നസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സെക്ഷൻ ടു എ വാച്ച് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നിങ് സ്റ്റെയിൻ നല്ല തിന്നസ്റ്റ് ആയതും കംപ്ലീറ്റ് ആയതുമായ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റെയിനിൽ വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിനിലേക്ക് ഇടാം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷന് കളർ കൊടുക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് ആഡ് വൺ ഓർ ടു ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഗ്ലീസറിൻ ടു ദ സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ഗ്ലീസറിന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻറ്റ്
വെക്കുക ബൈ യൂസിങ് എ നീഡിൽ പ്ലേസ് എ കവർ ഗ്ലാസ് ഓവർ ഇറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഫോമിംഗ് എയർ ബബിൾസ് ഒരു നീഡിലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കവർ ഗ്ലാസ് ആ വെച്ച സെക്ഷന് മേലെ ഒരു കവർ ഗ്ലാസ് വെക്കുക എങ്ങനെ തിരെ എയർ ബബിൾ വരാതെ നീഡിലിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടി ചെയ്യണം ബൈ യൂസിങ് എ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വൈപ്പ് ഔട്ട് ദ എക്സസ് ഗ്ലീസറിന് അധികമായി വന്നിട്ടുള്ള ഗ്ലീസറിന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചു മാറ്റുക പ്ലേസ് ദ സ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സ്ലൈഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നിരീക്ഷിക്കുക മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സെൽ ബയോളജി കോശവിജ്ഞാനീയത്തിലെ അതായത് സെൽ ബയോളജിയിലെ നാഴിക കല്ലുകൾ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ റോബർട്ട് ഹോക്ക് observed cells with the help of a simple microscope he called the tiny chambers as cells adayidu oru simple microscope inde scope lode aadhyamayi cells ne nirikshichu ave cell ennu vilichathu robert hooke enna scientist aanu in 1831 robert brown discovered and named the center of cells nucleus 18 തേർട്ടി വണ്ണിൽ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ സെൽസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഡിസ്കവർ ചെയ്തു ഇതിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എം ജെ ഷ്ലീഡൻ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദ ബോഡി ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എന്ത് കണ്ടെത്തി പ്ലാൻസിൻ്റെ ശരീരം സെൽസിനെ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണെന്ന് എം ജെ ഷ്ലീഡൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ കണ്ടെത്തി എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ തിയോഡഷാൻ found out that an animal's body is made up of cell animal body cells ne konde nirmitamaanennu theodeshan 1839 le kandethi 1858 le rudolf fulshaw observed dividing cells and inferred that new cells arise only from existing cell adayidu cells divide eynadu observe edittu ഒരു സെല്ലിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പുതിയത് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദ സെൽ തിയറി ഫോമുലേറ്റഡ് ബൈ എം ജെ ഷ്ലീഡൻ ആൻഡ് തിയോഡഷാൻ എം ജെ ഷ്ലീഡൻ തിയോഡഷാനുമാണ് സെൽ തിയറി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ദ ബോഡി ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസം ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സെൽസിനെ കൊണ്ടാണ് സെൽസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസ് ആണ് ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ദ സെൽസ് സെൽസ് ഫോം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റിലീസ് എനർജി ഫ്രം ന്യൂട്രിയൻസ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു സിന്തസിസ് ബയോമോളിക്യൂൾ ബയോമോളിക്യൂൾസിനെ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നു ദ കവറിങ് ഓഫ് എ സെൽ ദ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അതായത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ കവറിങ്ങിനെയാണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വൈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് എ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന് സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം പാസ് ചെയ്യാൻ അലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്താണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു പ്രോട്ടോപ്ലാസ് ഒരു സെൽ മെമ്പ്രെയിനകത്തെ എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസും ചേർന്നതാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയേഴ്സും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു ദ കൺട്രോളിംഗ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സെൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ കൺട്രോളിംഗ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആണ് Prokaryotes are organism without a nucleus in their cell. Nucleus ഇല്ലാത്ത ജീവികളാണ് പ്രോകാരിയോട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയ്ക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ബാക്ടീരിയ സാനോ ബാക്ടീരിയ മൈക്രോപ്ലാസ്മ എന്നിവ യു കാരിയോട്സ് ആർ ഓർഗാനിസം വിത്ത് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ദയർ സെൽസ് വ്യക്തമായ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ജീവികളാണ് യു കാരിയോട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അമീബ ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന പാർട്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ന്യൂക്ലിയർ പോർ ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയോലസ് 
ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം ഇത്രയുമാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ലെയേർഡ് കവറിംഗ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിനിൽ കാണുന്ന പോർസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ പോർ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിറിക്കൽ ബോഡീസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ റൈബസോം സിന്തസിസ് റൈബസോം സിന്തസിസിനെ സഹായിക്കുന്ന സ്പിറിക്കൽ ബോഡീസിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീൻ ക്യാരിയിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം ജീനുകളെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് പോലെയുള്ള ഭാഗം സെൽ ഓർഗനൽ സ്പെസിഫിക് പാർട്ട് സീൻ ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം സെൽ ഓർഗനൽ സീൻ ഇൻ ബോത്ത് ദ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ സെൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലർ റൈബസോം ആൻഡ് ഗോൾഗെ അപ്പാരറ്റസ് സെൽ ഓർഗനൽ സീൻ ഓൺലി ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽ വാക്യൂൾ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് സെൽ ഓർഗനൽ സീൻ ഓൺലി ഇൻ ആനിമൽ സെൽ സെൻട്രോസോം ആൻഡ് ലൈസോസോം ആനിമൽ സെല്ലിലും പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും കാണുന്ന സെൽ ഓർഗനൽസ് ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം റൈബസോം ആൻഡ് ഗോൾജപ്പാൻ കോംപ്ലക്സ് സെൽ ഓർഗനൽസ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രം കാണുന്ന സെൽ ഓർഗനൽസ് ആണ് വാക്യൂൾ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ഒക്കെ ആനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രം കാണുന്ന സെൽ ഓർഗനലാണ് സെൻട്രോസോമും ലൈസോസോമും അടുത്തതായി പ്ലാന്റ് സെല്ലും ആനിമൽ സെല്ലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ ഭാഗത്തുനിന്നും ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലും ആനിമൽ സെല്ലിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിന് അല്ലേ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന് രണ്ടിലും സെൽ മെമ്പ്രെയിന് പ്രസൻ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയേഴ്സും ആനിമൽ സെല്ലിലും പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും പ്രസൻ്റ് ആണ് സെൻട്രോസോമ് ആനിമൽ സെല്ലിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലും രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയോണും രണ്ടിലുണ്ട് കോൾജ കോംപ്ലക്സും രണ്ടിലുണ്ട് ലൈസോസോമ ആനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെൽ വാള് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ആൻ ആനിമൽ സെല്ലിൽ സെൽ വാള് ഇല്ല വാക്യൂൾ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ആനിമൽ സെല്ലിൽ വാക്യൂൾസും പ്ലാസ്റ്റിഡ്സും ഇല്ല പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ നോ സെൻട്രോസോം ആൻഡ് ലൈസോസോം ആനിമൽ സെല്ലിലോ സെൻട്രോസോമും ലൈസോസോമും കാണുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ന്യൂക്ലിയസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയോ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം റൈബസോം കോൾജിക് കോംപ്ലക്സ് ആർ സീൻ ഇൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ സെൽ രണ്ടിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോക്സും ഈ ചിത്രങ്ങളും നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തതായി പറയുന്നത് സെൽ ഓർഗനൽ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് പെക്യുലാരിറ്റിയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എനർജി എനർജിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും സ്റ്റോറേജും ആണ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ സെൽസിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പെക്യുലാരിറ്റി എന്താ അബൻഡൻ്റ്ലി സീൻ ഇൻ ദ സെൽസ് ഓഫ് ലിവർ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് മസിൽസ് ലിവർ ബ്രെയിൻ മസിൽസ് എന്നീ സെൽസിൽ എന്നിവയുടെ സെൽസിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു എന്ത് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലർ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംവഹനം ദ പാസേജ് ഇൻ ദ സെൽ സെല്ലിൽ പാസേജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സഞ്ചാരപാത സെൽസിൻ്റെ സഞ്ചാരപാതയാണ് പ്രൊവൈഡ് ഫേംനെസ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ടു ദ സെൽ സെല്ലിന് നല്ല ദൃഢതയും അതുപോലെ ഷെയ്പ്പ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സൈറ്റോസ്കൾട്ടൻ സെൽസിൻ്റെ സ്കൾട്ടൺ ആണെന്നും പറയും റൈബസോം പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്നു പെക്യുലാരിറ്റി എന്താണ് സീൻ അറ്റാച്ച് ടു ദ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഓർ ഫ്രീ ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടോ ആണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് കളക്ട് സെൽസ് സെക്രേഷൻസ് ലൈക്ക് എൻസൈംസ് ഹോമോൺ മ്യൂക്കസ് എക്സെട്ര ഇൻ സ്മോൾ വെസിക്കൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മ്യൂക്കസ് ഹോമോൺസ് എ
വാട്ടറും സാൾട്ടും അതുപോലെ സെക്രട്ടറി മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ടോണോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മെമ്പ്രെയിനെയാണ് ടോണോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സിൽ ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരമുണ്ട് അതിൽ ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പാക്ട് കളേഴ്സ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്ലവേഴ്സിനും ഫ്രൂട്ട്സിനും ഒക്കെ കളർ നൽകുന്നു ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് പെർഫോംസ് ഫോട്ടോസെന്തസിസ് ഗിവ്സ് ഗ്രീൻ കളർ ടു പ്ലാൻറ്റ് പാർട്സ് പ്ലാൻറ്റ് പാർട്സിനൊക്കെ ഗ്രീൻ കളർ നൽകുന്നു ഫോട്ടോസെന്തസിസ് നിർവഹിക്കുന്നു ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് നോ സ്പെസിഫിക് കളർ സിൻ അബൻഡൻറ്റ് ഇൻ സ്റ്റോറേജ് സെൽസ് സ്റ്റോറേജ് സെൽസിൽ കൂടുതലായി കാണുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് കളർ ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റിനെ ഇല്ല അടുത്തതാണ് സെൻട്രോസോ കണ്ടെയിൻ ദ സെൻട്രിയോൾ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ സെൽ ഡിവിഷൻ സെൽ ഡിവിഷന് സഹായിക്കുന്ന സെൻട്രിയോൾസ് അടങ്ങിയ ഒരു സെൽ ഓർഗനലാണ് സെൻട്രോസോ അടുത്തതാണ് ലൈസോസോ contain digestive enzymes that destroy foreign substances entered into the cell adayad cells il ettuna foreign substances ne nashippikuna oru enzyme aanu digestive enzyme aanu lysosome example for pigments present in different chromoplast chromoplast il adangirikkuna pigments ne example xanthophyll yellow carotene yellow orange anthocyanin red purple പിഗ്മെൻറ്റ് സീൻ ഇൻ ദ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ക്ലോറോഫിൽ ഗ്രീൻ ദ സീക്രട്ട് ബ്രിഹൈൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കളർ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് പകുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറിനും ടേസ്റ്റിനും ഒക്കെ ചേഞ്ച് വരാൻ കാരണം എന്താണ് ആസ് ഫ്രൂട്ട്സ് റൈപ്പ് ആൻഡ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ക്രോ ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഗ്രീൻ കളർ സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഷുഗർ ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ടേസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സിലെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ കളറിന് ഡിഫറൻസ് വരുന്നു അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ കളർ മാറുന്നു സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനും മാറ്റം വരുന്നു അടുത്തതായി പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിലും ആനിമൽ സെല്ലിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടാബ്ലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലാൻറ്റ് സെല്ല് സെൽ വാള് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനും പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്നിവയുണ്ട് എന്നാൽ ആനിമൽ സെല്ലിനോ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനും പ്രോട്ടോപ്ലാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോട്ടോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസും അടങ്ങിയതാണ് ആനിമൽ സെല്ലിലും പ്രോട്ടോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലോ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഏതെല്ലാമാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയോ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം റൈപ്പസോം കോൾജി കോംപ്ലക്സ് വാക്യൂൾ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് എന്നിവയാണ് പ്ലാൻറ്റ് സെൽസിലെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആനിമൽ സെൽസിലെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലോ മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം റൈബസോം ഗോൾജ് കോംപ്ലക്സ് സെൻട്രോസോം ആൻഡ് ലൈസോസോം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നന്നായി ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തുടർന്നുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിംപ്ലിഫൈഡ് നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും പ്രത്യേകം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്